Être peu francophone canadien en situation minoritaire, c'est comme être pogné dans une sandwich. D'un côté, t'as des anglophones qui disent de « go back to Québec ». Puis de l'autre côté, t'as des Québécois qui traitent de « maudit anglophone » puis de « tête carré ». C'est juste un cycle interminable de « t'as rien à faire ici ». L'existence des communautés francophones en Amérique du Nord est presque tout le temps éclipsée par le Québec. Puis même quand on réussit à gagner de la visibilité parce que nos rassemblements se retrouvent dans les journaux québécois, il y a encore des personnalités comme René Lévesque ou Denise Bombardier qui viennent nous décrire de dead ducks ou de mourants devant des millions d'internautes. Malgré notre présence qui date depuis des siècles, notre fierté qui traverse le Canada en entier, puis tous les combats qu'on a dû enchaîner juste pour être capable de parler notre langue, on reste trop souvent invisible dans les médias, oublié politiquement ou tout simplement ignoré en général. Avec cette docu-série-là, mon but c'est de répondre à une question. Est-ce que la francophonie canadienne hors Québec est viable à long terme? On va trouver les réponses en passant à travers quatre chapitres. Nos combats, les conflits multidimensionnels entre anglo, franco-minoritaires et québécois, les réalités francophones comme l'insécurité linguistique et l'assimilation, et finalement, à quoi ressemble notre présent et quel est notre avenir. Vous reconnaissez probablement cette partie-là. C'est celle de Jacques Cartier, le premier explorateur français à avoir mis pied au Canada. Cet homme-là a pavé le chemin pour Samuel de Champlain, l'un des pères fondateurs de l'Acadie et le premier homme à avoir officiellement gouverné la Nouvelle-France. Pour la première fois, on retrouve une présence française en Amérique du Nord, répandue entre l'Acadie le Québec et l'Ontario. Les Français nouvellement arrivés ont vite créé des relations amicales avec les peuples autochtones qui y habitaient depuis longtemps. Ces peuples faisaient du troc, des alliances et même des bébés métissés. Tout était relax dans le fond. Mais le règne français n'a pas duré longtemps. La Grande-Bretagne a rejoint le portrait et en voyant que les Français occupaient déjà le territoire, le général James Wolfe a orchestré un plan pour enlever le pouvoir des mains de leurs rivales. En 1754 débute la guerre de la conquête. Et après une longue bataille entre les deux nations, la France perd et le territoire de la Nouvelle-France est cédé à la Grande-Bretagne. Les Anglais dominent maintenant le territoire qui deviendra éventuellement le Canada. Malgré toutes leurs tentatives d'assimilation des Canadiens français à travers les années, le français continue tout de même à être parlé au pays. Et avec le temps, une grande partie de ces Canadiens français se sont rassemblés dans ce qui est devenu la province de Québec. Et c'est là que l'histoire bifurque un petit peu. À l'extérieur du Québec, Plusieurs centaines de groupes de francophones répandus un peu partout sur le territoire canadien mènent un combat dans les ombres depuis 400 ans. Port-Royal, Nouvelle-Écosse, été 1755. Les Britanniques prennent contrôle des terres d'Acadie suite aux ordres du commandant Charles Lawrence. Des milliers d'Acadiens sont arrachés à leurs terres, séparés de force de leurs familles, amenés sur des navires et déportés partout à travers l'Atlantique. Leurs possessions sont confisquées et leurs maisons brûlées. C'est un nettoyage ethnique à 100 fois qui marque le début d'un long tourment. Quelques milliers d'Acadiens ont réussi à s'échapper au loin vers le sud, au pays des Bayous, la Louisiane. Ces Acadiens expatriés ont vite créé leur propre culture. Avec le temps, ils sont devenus l'Acadiens. Et suite à une déformation linguistique, le terme a évolué à Cajun. Deux peuples reliés par le sang, mais indépendants. Pour plusieurs Acadiens du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard, le Grand Dérangement est une partie de leur histoire qu'ils aimeraient mieux oublier. Mais pour d'autres, c'est une source de fierté et la preuve d'un peuple résilient. Je dirais l'impact du Grand Dérangement sur moi comme personne, euh, comme artiste, comme être humain, c'est beaucoup de choses, c'est tout, mais c'est aussi rien pas tout. Parce que je vis dans l'actuel, j'ai grandi avec ma culture acadienne, qu'on se fait dire tous les jours, qu'on s'est fait mis sur des bateaux, séparer de nos familles, c'était une injustice et tout ça, c'est très triste. Mais en même temps, on a fêté le 250e. On a fait un party pour célébrer le fait qu'on s'est fait tirer hors euh, de nos territoires sur des bateaux séparés de nos familles. Parce qu'on est encore là, on est encore, on a, on a vie euh, à travers tout ça. Pas tout le monde, du monde qui est décédé, du monde que les bateaux ont tombé, du monde qui est mort, euh, malnutrition, etc. C'est une différente époque. Mais on a pu, on est encore ici comme un peuple fier. C'est pas célébrer le fait qu'on s'est fait déporter, c'est vraiment célébrer le fait qu'on est encore là. Puis fier d'être là. Puis, tu sais, ils ont fait tout pour essayer de nous assimiler, puis de nous détruire, puis pas qu'on existe comme francophones. Ils ont fait tout. Tu sais, ils ont mis dans des régions éloignées d'un de l'autre. C'est comme, non, oh, ben, on va mettre une ville anglophone, des petits villages francophones, 
grosse ville anglophone, si tu vas aller chercher des choses, il faut que tu ailles en anglais, faut que tu apprennes l'anglais, puis on va devenir euh, des anglophones. Puis même après ça, aussi bizarre que notre français est devenu avec nos dialectes et autres choses, on a réussi par encore être là, puis que mes enfants parlent encore français. Uh, so, so c'est quand même quelque chose à, à célébrer, puis avec fierté, puis oui, on est fiers. Puis encore, je pense qu'il n'y a pas grand Acadien qui sont pas fiers d'être encore là, puis Acadien. Manitoba, 1885. Louis Riel, chef métis et père fondateur de la province du Manitoba, est exécuté à Regina, en Saskatchewan, pour cause de haute trahison. Louis Riel est un personnage marquant pour la francophonie canadienne et est considéré comme l'un des pères de la Confédération. Au cours de sa vie, Riel a été un fervent défenseur des droits des francophones et des peuples autochtones du Canada. Mais pour Sir Johnny MacDonald, le tout premier homme ayant occupé le rôle de premier ministre, Riel était une menace. Après la rébellion de 1885 contre l'empiètrement canadien sous les termes métis, Louis Riel a été arrêté pour sa participation et ensuite accusé et pendu le 16 novembre 1885. Mais est-ce que la mort de Louis Riel a eu lieu en vain? On va le découvrir en parlant à des gens d'aujourd'hui qui vivent et qui créent en français au Manitoba. Les personnages comme Louis Riel, les personnages historiques ont certainement influencé mon art parce que c'est eux qui nous ont amené jusqu'à ce point ici. C'est euh, Riel qui, a, qui est allé en, en, en guerre, en bataille, en bataille, tu sais, pendant la rébellion pour justement euh, le peuple métis. Et puis, euh, euh, je trouve que c'est important que le monde sache qui ces personnages historiques sont, parce que c'est eux qui ont, qui ont créé essentiellement euh, l'opportunité de, de pouvoir être artiste ici au Manitoba. Du, du monde historique, on a Gabriel Roy comme auteur, on, on a Elsie Orboulet qui, qui faisait partie euh, euh, du parti de, de Louis Riel, Louis Riel même, euh, qui est notre père ici au Manitoba. Alors, euh, c'est plein à craquer euh, euh, des gens euh, qui ont pris les pas avant nous pour s'établir euh, comme francophones dans le secteur d'art ou euh, d'écriture ou, ou quoi que ce soit. Tu sais, j'encourage en, les gens de, de pouvoir explorer notre belle province ici au Manitoba et, et euh, de nous communiquer en français parce que les chansons qu'on va pouvoir vous comprendre, même pour moi-même, si on m'enlève ma langue, tu sais, on m'enlève une, une grande partie de, de qui je suis et mon, mon identité comme personne. Alors, euh, euh, oui, je pense que c'est une, c'est peut-être une lutte, mais c'est quelque chose que qu'on n'arrêtera pas euh, ben de se battre pour, tu sais. Comme ça, ça, ça vaut ça, ça vaut ça la, la langue, puis de, puis de garder sa langue, puis de promouvoir sa langue. Alors, je trouve que on, on vient juste de commencer, puis c'est un bon début, et puis euh, le français restera ici euh, au Manitoba. Ontario. 1912. Le gouvernement d'Ontario adopte le Règlement 17, une loi qui interdit l'usage du français comme langue d'apprentissage et de communication dans toutes les écoles de la province. C'est la toute première tentative d'assimilation forcée menée par le gouvernement ontarien qui voulait remettre les Franco-Ontariens à leur place. Un grand nombre de Québécois se sont joints aux Franco-Ontariens pour opposer cette loi cruelle. Henri Bourassa a été parmi les figures qui se sont ralliées pour la cause. Les écoliers sont eux aussi sortis dans les rues à plusieurs reprises pour manifester. Alors que les hommes luttent par le discours, comme par exemple en fondant le journal Le Droit, les femmes ont lutté par l'action. Parmi celles-ci étaient deux sœurs, toutes les deux enseignantes à l'école Gig d'Ottawa, Diane et Béatrice Deloge. Les sœurs Deloge et les gardiennes de l'école Gig, considérées comme l'ultime symbole du combat franco-ontarien, ont offert des classes clandestines en français malgré l'application du règlement. Et quand les autorités sont descendues à l'école Gig pour inspecter les lieux, les deux sœurs accompagnées de mères de famille se sont battues avec une arme qui est vite devenu un symbole légendaire de la résistance, des épingles à chapeau. C'est seulement 15 ans plus tard que le règlement 17 cesse d'être appliqué. Et en 1944, il disparaît complètement de la législation ontarienne. Une première victoire pour l'Ontario français. Mais les injustices par rapport à l'éducation en français ont aussi été vécues ailleurs au pays. En 1916, l'enseignement du français est devenu illégal au Manitoba avec la loi Thornton. Les élèves franco-manitobains devaient cacher leurs livres pour étudier clandestinement dans leur langue. 
En 1875, à Caraquette, au Nouveau-Brunswick, une émeute éclate par rapport aux injustices scolaires des Acadiens, une crise violente qui a coûté la vie au jeune Louis Mayou. Près de 100 ans après l'adoption du Règlement 17, la première ministre ontarienne Kate Wynne a présenté des excuses officielles au front ontarien. Aujourd'hui, le souvenir de la lutte contre le règlement est gardé en vie par une école secondaire d'Orléans, nommée après Béatrice Deloge. Mais il y a beaucoup plus que juste des noms d'école qui gardent le souvenir du Règlement 17. Hey, les Franco-Ontariens, c'est parce qu'on est, on est essentiellement né dans du brassage de bar euh, et dans la revendication. Puis on, je pense que c'est important de ne pas perdre ça comme communauté parce que ben, on l'a vu aussi. Là, ça peut disparaître très rapidement, là, ces acquis-là. Mais oublions pas qu'à l'époque du règlement de sec, on était tous, on était tous Canadiens français aussi. Euh, Il n'y avait, avait pas de Québécois et de Franco-Ontariens à cette époque-là. Si on regarde aussi au niveau de l'implication euh, que, que le Québec, que la société québécoise a eue euh, au, niveau, au niveau de, 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 de leur implication et de leur solidarité envers les Franco-Ontariens pendant l'ère du règlement 17, euh, c'était les bras croisés ensemble, là, on était en train de faire une chaîne ensemble. Puis ça, je l'ai vu un petit peu avec le avec euh, la crise scolaire, là, avec l'Université de l'Ontario français, tout ça. Euh, C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu le Québec se mobiliser de, de cette façon-là, qui nous ramène un petit peu au règlement 17, à, il y a 100 ans. D'avoir ce nom-là, c'est d'en parler, de le remettre sur la map dans un sens, mais c'est aussi d'en parler pour la première fois aux Québécois, puis pour que les Québécois, les Québécois comprennent enfin que nos petits frères ontariens sont là, puis ils sont aussi fiers, puis ils sont, sont prêts à se battre pratiquement plus fort que les Québécois, puis c'est un exemple à suivre, tu sais. Si tout le monde était au courant de ça au Québec, euh, il y aurait vraiment une plus grande solidarité encore entre nous, les Franco-Canadiens. Euh, Franco Ottawa, 1997. Le conservateur Mike Harris était au pouvoir. Ce premier ministre ontarien était connu pour ses coupures. Plusieurs institutions ont été ciblées pour des coupures budgétaires drastiques sous son gouvernement, mais la plus importante d'entre elles a été l'hôpital Montport, le plus important hôpital francophone à l'extérieur du Québec. Le gouvernement Harris a subitement annoncé la fermeture de Montfort le 24 février 1997. Les francophones de l'Ontario étaient scandalisés. Ils se sont rassemblés pour fonder le mouvement SOS Montfort, qui avait pour but de sauver leur hôpital francophone. Le 22 mars 1997, le grand ralliement SOS Montfort a lieu au centre municipal d'Ottawa avec plus de 10 000 manifestants. Pour la première fois depuis longtemps, le Québec est venu au renfort des Franco d'Ontario. À ce moment-là, c'était la plus grande manifestation de l'Ontario français depuis le règlement 17. Et la femme derrière ce ralliement était Gisèle Lalonde. Ancienne mairesse de Vanier, Gisèle Lalonde est une figure importante pour l'Ontario français. Avec son mouvement, elle entend une lutte de 5 ans pour sauver Montfort. Et pour elle, il y avait une seule possibilité. Mon port fermé, jamais. Les Franco-Ontariens étaient déterminés à sauver leur hôpital. Une pétition pour préserver l'hôpital Montfort ramasse plus de 135 000 signatures. Les nouvelles ont même fait écho ailleurs au Canada. Et le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, donne son appui à la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, l'hôpital Montfort tient non seulement encore debout, mais il est aussi devenu deux fois plus grand. Tout ça grâce à la mobilisation d'un peuple et les efforts de nombreux leaders comme Gisèle Lalonde. L'importance de cette militante a été tellement grande qu'une école secondaire à Orléans est nommée en son honneur en 2003. La victoire du mouvement SOS Montfort a aussi été un gros moment d'affirmation identitaire pour les Franco-Ontariens, mais en particulier pour les jeunes. Cinq ans plus tôt, ils venaient de gagner leur collège francophone en manifestant par milliers. Et là, en se rassemblant avec le reste de la communauté, ils ont sauvé leur hôpital. Pour moi, et pour les milliers de personnes qui se sont reliées à la cause de l'hôpital Montfort, il n'était pas question de fermer l'hôpital ni de le diminuer. Il fallait lutter. Ça, ça a été clair dès le début. L'hôpital Montfort jouait et joue encore un rôle euh, très important euh, à titre d'institution essentielle à la survie de la collectivité franco-ontarienne. Le résultat direct de la mise en œuvre des directives de la Commission de restructuration aurait été de faire augmenter le taux d'assimilation de la minorité franco-ontarienne. Pourquoi est-ce que nous avons lutté autant pour euh, l'hôpital Montfort? 
Nous ne voulions pas accepter que le gouvernement provincial détruise l'hôpital Montfort, qui était et qui est encore une de nos grandes réussites en matière de services de santé en français en Ontario. Ce pas évident d'avoir des services en français dans le domaine de la santé en Ontario parce que même les, les hôpitaux qui se disent bilingues ne le sont pas nécessairement vraiment. L'hôpital Montfort continue euh, à être un hôpital euh, à caractère francophone, ce qui est très différent des hôpitaux qui se disent bilingues. Queen's Park, Toronto, juin 2018. Les 42e élections provinciales ontariennes ont lieu. Et cette fois-ci, on a vu quelqu'un de nouveau les rapporter, le progressiste conservateur Doug Ford. Les promesses électorales de Ford sont simples. Il se proclame « for the people », puis son but numéro un, c'est de balancer le budget ontarien en réduisant les dépenses. Le 15 novembre 2018, cinq mois après l'élection de Doug Ford, la communauté franco-ontarienne est subitement attaquée. Des coupures massives dans l'éducation en français. Le commissariat aux services en français, qui agit comme grand défenseur des services aux franco, est aboli. L'Université de l'Ontario français, la première véritable université francophone en Ontario, est en train de se former et totalement annulée. C'est le jeudi noir des Franco-Ontariens. Ces coupures ont causé une onde de choc aux quatre coins de la province. Et ainsi débute une crise linguistique en Ontario. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario appelle les francophones de partout au pays à se mobiliser contre les coupures. Et c'est le 1er décembre 2018 que lieu la manifestation la plus massive et la plus médiatisée de l'histoire de l'Ontario français. Pas moins d'une quarantaine de manifestations ont eu lieu simultanément partout à travers la province et dans le reste du Canada. La colère s'est fait entendre d'un bout à l'autre du pays, de Vancouver à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, en passant à travers le Québec. C'est le début d'un nouveau mouvement collectif, d'une armure intitulée « La Résistance ». Leur cri de ralliement, « Nous sommes, nous serons ». Tu sais, à un moment donné, tu te dis, écoute, on est en 2018, on est encore en train de se battre pour des affaires, c'est donc bien ridicule, tu sais. Um, me semble qu'il n'y a pas deux langues officielles au Canada, puis me semble que ce pas le français et l'anglais. Puis pourquoi que les anglophones n'ont pas à se battre autant que nous autres d'abord, si nous, notre langue aussi, c'est une langue officielle, tu sais? La résistance, pour moi, c'est la réponse à une attaque sur notre langue, sur notre culture, sur qui on est, sur notre identité. Et je pense que euh, lorsqu'une résistance, c'est vraiment là qu'on voit la fragilité de nos droits. Et pour moi, je l'ai vu à Montfort, j'avais 8 ans, j'ai vu la fragilité de nos droits, qu'il fallait les protéger. Et la crise linguistique de 2018, c'est exactement ça qu'elle a fait. La, la résistance, pour moi, c'est... C'est premièrement revendiquer vraiment le droit d'exister, premièrement, c'est-à-dire d'être reconnu et d'exister. Ça, c'est extrêmement important. C'est également se battre pour, pour apporter sa pierre, parce que les communautés francophones ont beaucoup à apporter, également, à l'édification de, de l'Ontario, mais également du, du Canada ou du monde. Dans mon discours que j'ai fait à la Chambre euh, en 2018, lorsque le gouvernement de Doug Ford a voulu tout couper, euh, le commissaire au service en français, euh, vraiment euh, de, de couper notre université franco-ontarienne. Euh, C'était vraiment une attaque euh, sur notre culture, sur notre communauté. Quand on parle de notre langue, quand on parle de notre culture, de la langue française, c'est qui on est, c'est au cœur de notre identité. La francophonie est une richesse euh, dans un premier temps. Euh, et puis quand quelque chose est une richesse, ben, on ne le jette pas à la poubelle essentiellement. Euh, un jugement de la Cour suprême euh, très, très, très important euh, je pense que c'était juste l'année dernière, c'était euh, que le gouvernement de la Colombie-Britannique, sans être trop technique, avait dit qu'il ne, euh, de, ne devait pas suivre la Constitution, les droits constitutionnels des francophones, de droit à des écoles de qualité égale, que les anglophones, pour raison de manque de fonds. Et la Cour suprême a jugé que les gouvernements ne peuvent pas utiliser un manque de fonds pour brimer les droits constitutionnels des francophones. Et ça, c'est à quel point c'est important, ces droits-là. Et on, on doit connaître notre valeur, vraiment. Regarde, juste en Ontario, là, on est 700 000, là. plus. J'imagine que c'est un chiffre euh, un peu aléatoire, mais euh, on est dans, dans les 700 000. Donc, regarde l'Acadie. Tu vas dans la péninsule acadienne, c'est impossible 
impossible de ne pas voir le drapeau bleu, blanc, rouge avec l'étoile. Tout partout, là. Puis je veux dire, tout partout, là. Euh, des aimants, des t-shirts, euh, you name it, là. Ils ont mis le drapeau acadien sur tout, là. Tu comprends? Donc, eux autres, ils ont réussi, là. Puis le, le fait de, de faire un tintamant tous les 15 août, tout à fait simple de remplir les rues et de faire le plus de bruit possible pour laisser savoir au monde entier qu'on est encore ici de Pitchek, on fait du bruit là. Puis je trouve ça, je trouve ça phénoménal. Est-ce que la francophonie canadienne hors Québec est viable à long terme? C'est notre job en tant que francophone au Canada d'assurer qu'elle soit viable. Sudbury, 2020. Au beau milieu d'une pandémie qui affecte durement le secteur de l'éducation, le malheur frappe à l'Université Laurentienne de Sudbury, au nord de l'Ontario. 28 programmes en français ont été coupés suite à des problèmes financiers. Sur le même campus où le drapeau franco-ontarien avait été hissé pour la première fois 45 ans plus tôt. Les étudiants dans les domaines affectés auront deux choix. Soit aller étudier au Québec, soit poursuivre leurs études en anglais. C'est une perte énorme pour le secteur de l'éducation en Ontario français, et surtout pour Sudbury. Mais pour les nombreux francophones du nord de l'Ontario, laisser tomber leur université n'était pas une option. Et c'est comme ça qu'est née, dans les centres de la Laurentienne, une nouvelle université de Sudbury entièrement francophone. Mais le dommage a quand même été fait. Plusieurs étudiants ont dû quitter Sudbury pour poursuivre leurs études ailleurs en français. Donc, euh, tout ce qui s'est passé là, à l'Université Laurentienne, les événements euh, de la Laurentienne, ça m'a ça vraiment, vraiment affecté parce que dans le fond, moi, j'ai perdu euh, mes deux programmes. Donc, j'étais en histoire et en études françaises, donc j'ai perdu mes deux programmes. Tous les profs que j'ai eus à l'université, à part un euh, prof, ont perdu leur emploi. Donc, euh, moi, tout ce que j'ai connu là, de mon expérience à l'Université Laurentienne jusqu'à date, euh, tout ça a disparu, donc ça l'a vraiment, euh, ça l'a ruiné aussi mes plans du futur. Donc moi j'avais des plans pour euh, faire un projet de bac cette année, j'avais aussi un projet, je planifiais faire une maîtrise à l'université, j'avais déjà un sujet en tête, un prof qui était prêt à me, à, à me, à me superviser, donc c'est quand même vraiment là, des plans sur plusieurs années que, euh, qui ont été là, un peu ruinés avec les événements qui se sont passés à la Laurentienne. Ouf, euh, mon message aux professeurs là, de la Laurentienne qui ont perdu leur emploi. Euh, merci, euh, merci d'avoir, je suis toute émotionnelle, là, mais merci d'avoir rendu mon expérience euh, universitaire aussi, aussi plaisante. Puis je pense merci de, de, de croire en, en, en ce rêve-là, d'avoir la possibilité d'offrir des, des études en français euh, en situation minoritaire. Je pense que c'est des gens comme ça qui, qui créent des leaders comme moi aujourd'hui. Puis je le dis aussi, mes, mes profs du secondaire, c'est la même chose. En situation minoritaire, les enseignants, les professeurs, ils ont comme cette, je sais pas, il y a comme cette magie qui les entoure parce que l'énergie qu'ils sont capables de, de donner à leurs étudiants, c'est incroyable. Ils m'ont, ils m'ont partagé des, comme, tu sais, des leçons de vie vraiment presque. Puis euh, je suis ça, comme ça, mille fois reconnaissante euh, de, de cette ferveur là, là qui les anime, de, de vouloir puis de de lutter pour, euh, pour de me donner la chance à moi et à d'autres étudiants de pouvoir étudier en français. Euh, c'est vraiment... Euh, merci, merci, c'est mon message. Je, moi, je pense que depuis les dernières années, là, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut rien prendre pour acquis. Euh, surtout là, depuis 2018, avec la, la perte du commissariat au service en français, avec la perte du financement pour l'Université d'Ontario français, mais maintenant là, qui a été rétabli. Puis certainement cette année, avec la perte de mes programmes, la perte de mes professeurs, euh, faut, je pense que c'est important de réaliser qu'il ne faut pas prendre rien pour acquis puis de profiter de ce qu'on a quand on l'a. Puis que quand c'est euh, le moment de se battre, ben, il faut se battre avec cœur, avec passion. Parce que c'est quand on ne se bat pas qu'on qu qu perd. Euh, puis je pense que les Franco-Ontariens, on a une très belle histoire parce que à chaque fois qu'on a eu une embûche, on s'est battu. Puis à chaque fois, on a toujours sorti gagnant. Euh, donc, ça prend, ça prend des fois là, quelques années avant d'en sortir gagnant, mais on, on, sort, on en sort toujours gagnant. C'est ça, être franco, francophone en situation minoritaire, c'est de se battre, c'est de, de, de vivre, là, de se lever chaque matin puis choisir de, de vivre en français. Mais c'est ça. Puis je pense, mais c'est ça qui fait la beauté de la francophonie canadienne euh, en situation minoritaire. C'est cet, euh, cet esprit de, de survie, cet esprit, cette, ce sens de communauté. Je pense que c'est ça qui, qui, qui rend la francophonie aussi belle. Des fois, c'est fatigant. 
ça, je peux l'avouer, des fois, c'est, c'est très fatigant de, de toujours euh, devoir se battre, mais c'est correct de prendre une pause de temps en temps, mais de revenir euh, aussi fort, euh, c'est, ça, c'est ça qui compte. Puis, euh, ouais. La situation est familière dans l'Ouest canadien. En Alberta, des lots de coupures du gouvernement Jason Kenney en 2020 ont disproportionnellement touché le campus Saint-Jean, le seul établissement postsecondaire francophone à l'ouest de Winnipeg. Les coupures du gouvernement Kenney obligent les étudiants du campus francophone à prendre la moitié, voire même tous leurs cours en anglais. Et pour une communauté franco-albertaine qui a grandi de 27 en 2006 et 2016, le campus Saint-Jean est l'un des piliers de la francophonie albertaine. Le gouvernement provincial a même dépensé 1,5 million de dollars en frais d'avocat pour éviter la poursuite de l'Association canadienne-française de l'Alberta qui aurait rendu justice aux franco-albertains. Au lieu de venir en aide à sa minorité linguistique, le gouvernement de l'Alberta a préféré se battre contre elle. En, en termes de défis euh, de, de, d'être, francophone, d'être francophone en milieu minoritaire, surtout vers l'Ouest canadien, euh, je pense qu'on est, on, on est vraiment, vraiment éloigné, euh, éloigné du Québec. Euh, je, pense, je pense que c'est souvent ça la, 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 la règle de l'affaire. Le plus que vous êtes éloigné du Québec, le plus, le, le plus difficile ça, vient, ça devient à, à, à garder sa langue et de, 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 de vivre sa vie en français. C'est, c'est l'histoire, le, la lutte pour le français, ça, ça remonte il y a... Il y a presque 200 ans en Alberta. Euh, plus récemment, je pense que les Franco-Albertains, on est connus pour vraiment lutter pour nos causes. Alors, on pense à plusieurs causes importantes, comme la cause maïs, ça, ça commence en Alberta. Euh, dernièrement, le, le travail sur la modernisation, sur la loi des langues officielles, c'est, c'est en Alberta que, que le mouvement avait commencé. Euh, les questions qui ont été ajoutées au recensement fédéral, c'est aussi en Alberta. Et plus récemment, bien, bien sûr, là, on a entendu dans les nouvelles, c'est, c'est la lutte pour garder notre seule institution postsecondaire, le, le campus Saint-Jean. Alors, je, te, je te dirais qu'en Alberta, on est connu pour être un peu revendicateur. Euh, et c'est, ça, ça peut surprendre le monde parce que les gens ne pensent pas qu'il y a des gens qui parlent français en Alberta. Quand on, quand on voit ces coupures-là, on, on, a, on a l'impression que on, on, c'est, là, c'est là qu'on vit vraiment notre, notre minorité francophone. C'est là qu'on voit qu'on est, on se sent vraiment seul dans, dans cette province parce qu'il n'y a, a, a pas personne d'autre dans les communautés anglophones qui vont venir à notre rescousse. C'est nous, c'est nous qui doivent, qui doivent se, se rallier en tant que francophones pour, pour combattre ça. Une chose qui est vraiment intéressante en Alberta et que peut-être est différente de, que d'autres provinces, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'anglophones qui veulent apprendre le français. Fait qu'on, comme par exemple, le campus Saint-Jean, je pense que 40 des élèves au campus Saint-Jean ils viennent du monde de l'immersion. Fait que c'est des anglophones qui ont appris le français et qui veulent continuer à étudier en français. Ça, c'est une particularité qu'on a dans l'Ouest qu'on ne voit peut-être pas autant dans d'autres régions du pays. On ne gagne pas ce combat toute seule. C'est, ça ne sera jamais une province qui, qui fera ce combat contre le propre gouvernement qui, qui gagnera toute seule. C'est, c'est, à force de, c'est à force de se rejoindre en tant que francophonie canadienne. C'est là qu'on, qu'on a su vraiment euh, euh, changer des, des hearts and minds, puis vraiment faire, faire, faire connaître que on, ces enjeux-là sont, sont sérieux, puis qu'elles se doivent de, de, d'être, d'être prises au sérieux. Là. En Colombie-Britannique, les parents francophones se sont battus pendant des décennies pour que leurs enfants aient accès à une éducation adéquate à leur langue, un combat qui a été amené jusqu'à la Cour suprême. Mais contrairement au combat des Franco-Ontariens et des Acadiens, celui des Franco des provinces de l'Ouest ont été presque aucunement publicisés, et encore moins dans les médias canadiens anglophones. Ces Franco de l'Ouest ont été laissés à l'oubli. Mais j'ai quand même vu euh, la petite école à Pemberton, donc à deux heures au nord de Vancouver, proche de, Whis- proche de Whistler, qui est littéralement trois portatives euh, raboutées ensemble avec des passerelles en bois. Pour aller au gymnase, ces enfants-là euh, doivent traverser la rue pour aller à l'école anglophone. Euh, la directrice de l'école n'a pas de bureau, donc si elle doit rencontrer des parents, elle fait ça vraiment au café du coin. Euh, et même que, absurdité totale, les francophones peuvent utiliser le gymnase à l'école anglaise de 8h à 9h le matin. Mais les, aut- mais les autobus des francophones arrivent à 8h30. Donc, par le temps que tu arrives, que tu ailles en classe, que tu te rendes au gymnase, que tu mettes tes shorts, 
ton cours est déjà fini, faut que tu remettes tes jambières puis que tu retournes dans ta portative, tu sais. Donc ça, c'est quand même assez euh, absurde. Et pourtant, c'est une école qui grossit en nombre à chaque année. Puis ça, c'est quand même fascinant de penser que des parents, voyant très bien l'état douteux de leur école, décident quand même d'envoyer leurs enfants là et qui croient assez à l'importance d'une éducation en français et puis qui disent « oui, oui, c'est quand même important pour moi, je le fais pour la cause, euh, j'envoie mes enfants à cette école-là et je souhaite qu'un jour on ait un bâtiment adéquat et équivalent à ce que, à ce que les anglophones ont », c'est quand même admirable. Moi, quand j'entends parler des autres luttes qui se passent dans les autres provinces euh, chez les francophones, pour moi, ça me donne juste un plus grand sentiment d'appartenance et je me sens encore plus connecté à tous ces gens-là. Euh, à faire de la tournée, des tournages partout au pays, on se rend compte que oui, on a les mêmes combats, euh, il y a les mêmes défis dans chacune des communautés, dans chacune des écoles et ça, selon moi, ça, ça me, ne fait que nous rapprocher. Euh, ce qui fait que moi, je peux aller partout au pays et avoir des référents communs avec des gens au Yukon, avec des gens en Nouvelle-Écosse, parce qu'on vit la même genre de réalité. Et ça, c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment un, un beau partage et, et ça se voit, ça se sent déjà. Il y a combien d'associations, de, fé de fédérations pour la francophonie canadienne? Euh, je pense que ce n'est que positif et ce n'est que naturel de, de, de s'associer et de se regrouper comme ça, parce qu'on vit les mêmes réalités dans le fond. Pour conclure ce premier chapitre en beauté, j'ai demandé à l'un de nos invités de nous composer un slam sur nos combats en tant que franco-canadiens. Il est reconnu comme l'un de nos chanteurs afro-canadiens francophones les plus marquants. Il est aussi le fondateur de la maison de disques L'Armure du son et de la marque de mode Cœur de pion. Voici le R premier. Entre les cercles polaires et les tropiques, les humains sur Terre peuvent cohabiter. Ils peuvent comprendre que nos accents ne sont juste qu'une tonalité. Faire un monde où la bonté ne sera plus une banalité, une ronde, où le don de soi sera le plus grand plaisir de l'humanité. Nous trouverons notre bonheur dans notre dévouement au groupe. Nous serons soldats de l'altruisme dans nos régiments et troupes. Nous penserons les mots et les douleurs que nos langues éprouvent et libérer ces soleils en fusion dans nos cœurs que le ressentiment étouffe. Nous trouverons la force de nous unir au-delà des apparences, nous amorcerons tous les progrès entravés par nos différences. Pour adoucir tous les heurts causés par l'indifférence, se réunir, rebâtir ce monde où la fraternité est en carence. Lorsque les peuples de l'Ouest se joindront à ceux de l'Est, pour être maillons d'une civilisation où d'amour on se délecte, au lieu d'une société où on ne se soucie pas de l'être, soyons le coup d'éclat, celui d'un nouveau monde qui veut renaître. Se désintéresser de nos différences, elles sont la cause de tant de drames. Choisir le respect, choisir tous les jours de tomber sous le charme. Vouloir s'associer, accepter que la clémence nous désarme. Se serrer les coudes face au défi pour que la crise nous épargne. Plutôt être allié que de finir aliéné. Puisse la compassion entre les clans finir par les y aider. Dans nos caractères, il y a ce feu qui nous crie « Allez-y, aimez !» pour que nos sacrifices sortent de l'oubli dans lequel notre amnésie est née. Plus jamais ça, on n'aimerait plus voir l'hôpital Montfort agoniser. Être indulgent, car dans l'histoire, il y a trop de tort à corriger. Plus de bien-être, moins de guerre et de fort atomisé. Plus de détachement pour que les classes sociales s'en sortent harmonisées. Moins d'adversité et lâcher prise sur ce qu'on peut concéder. Arrêtez de se féliciter juste pour les biens qu'on peut posséder. Ceux qui édifient nos communautés, récompensez-les. Conjuguons nos différents soyons altruistes, il faut qu'on s'élève. Être une civilisation, soudée par son allégeance à la terre. Mettre des rêves enchantés dans une bouteille qu'on lance à la mer. S'abstenir d'infliger peines et souffrances à nos pères. Fiers de nos cultures, être de ces guerriers qui dansent à la guerre. Et c'est ici qu'on conclut le premier chapitre de Donner sans Angosha. Un grand merci au Réveil, à nos partenaires et à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à cette série. Je suis Phil Rivière et je ne donnerai pas ma langue au chat.